বাইনারি থেকে কোন কোন বাইনারি সংখ্যাকে দশমিকে রূপান্তর করার জন্য ওই বাইনারি সংখ্যাকে বাইনারি বেস দ্বারা গুণ করা লাগবে বাইনারি বেস হচ্ছে 2 ওই বাইনারি সংখ্যাকে বাইনারি বেস 2 দ্বারা গুণ করা লাগবে অক্টাল থেকে দশমিকে রূপান্তর করার জন্য ওই অক্টাল সংখ্যাটাকে অক্টালের বেস 8 দ্বারা গুণ করা লাগবে হেক্সাডেসিমাল থেকে দশমিকে রূপান্তর করার জন্য ওই হেক্সাডেসিমাল সংখ্যাটাকে হেক্সাডেসিমালের বেস 16 দ্বারা গুণ করা লাগবে তার মানে হচ্ছে কি যে কোন সংখ্যা পদ্ধতি থেকে দশমিকে রূপান্তর করার জন্য ওই সংখ্যা পদ্ধতিটাকে ওই সংখ্যার বেস দ্বারা গুণ করা লাগবে যেমন বাইনারি থেকে দশমিকে রূপান্তর করার জন্য বাইনারি সংখ্যাটাকে বাইনারি বেস দ্বারা গুণ করা লাগে অক্টাল থেকে দশমিকে নিয়ে যাওয়ার জন্য ওই অক্টাল সংখ্যাটাকে অক্টালের বেস দ্বারা গুণ করা লাগে হেক্সাডেসিমাল থেকে দশমিকে নিয়ে যাওয়ার জন্য ওই হেক্সাডেসিমালের সংখ্যাটাকে হেক্সাডেসিমালের বেস দ্বারা গুণ করা লাগে এখন আমরা একটা বাইনারি সংখ্যাকে দশমিকে নিয়ে যাব তাহলে বাইনারি সংখ্যাকে দশমিকে নিয়ে যাওয়ার জন্য ওই বাইনারি সংখ্যাকে বাইনারি বেস দ্বারা গুণ করা লাগবে এখন আমরা এই বাইনারি সংখ্যাটাকে বাইনারি বেস দ্বারা গুণ করি বাইনারি বেস হচ্ছে দুই তাহলে এই সংখ্যাটাকে আমরা বাইনারি বেস দুই দ্বারা গুণ করি ওয়ান ইন্টু টু প্লাস ওয়ান ইন্টু টু প্লাস জিরো ইন্টু টু প্লাস ওয়ান ইন্টু টু প্লাস ওয়ান ইন্টু টু প্লাস জিরো ইন্টু টু প্লাস ওয়ান ইন্টু টু এখন প্রত্যেকটা সংখ্যার সাথে প্রত্যেকটা বাইনারি ডিজিটের সাথে বা বিটের সাথে আমি টু করে গুণ করলাম কেন কারণ হচ্ছে আমরা বাইনারি থেকে যেহেতু দশমিকে নিয়ে যাচ্ছি ওই বাইনারি সংখ্যাটাকে বাইনারি বেস দ্বারা গুণ করা লাগবে ওকে তাহলে প্রত্যেকটা বাইনারি বিটের সাথে আমি দুই করে বাইনারি বেস দুই করে গুণ করলাম এখন এগুলোর এই বাইনারি সংখ্যাগুলো বাইনারি বেসের উপরে আমি পাওয়ার বা সূচক বসাবো সূচক বসানোর নিয়ম হচ্ছে আমি ডান দিক থেকে বাম দিকে আসবো ডান দিক থেকে বাম দিকে আসবো প্রথম সংখ্যাটা হচ্ছে প্রথম সূচকটা হচ্ছে জিরো বসাবো বেসের উপর তারপর হচ্ছে ওয়ান বসাবো তারপর টু বসাবো তারপর থ্রি তারপর ফোর তারপর ফাইভ তারপর সিক্স এভাবে করে যেতে থাকবে ওকে তাহলে আমি আবার বলছি যে আমি বাইনারি বেসের উপর পাওয়ার বা সূচক বসাবো সূচকগুলো কিসে থেকে শুরু হবে জিরো থেকে শুরু হবে জিরো ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স এভাবে যত থাকে তত পর্যন্ত আমরা বসিয়ে যাব এখন এই সংখ্যাগুলোকে আমরা মান বের করব যেমন ওয়ান ইন্টু টু পাওয়ার সিক্স এর মান হচ্ছে সিক্সটি ফোর তাহলে এখানে সিক্সটি ফোর লিখব ওয়ান ইন্টু টু ফাইভ টু দি পাওয়ার ফাইভ ওয়ান ইন্টু টু দি পাওয়ার ফাইভ এটার ভ্যালু হচ্ছে থার্টি টু তাহলে এখানে আমরা থার্টি টু লিখব এটার ভ্যালু হচ্ছে জিরো কারণ জিরোর সাথে যাই গুণ করি না কেন রেজাল্ট কি আসবে জিরো আসবে ওকে তাহলে এখানে ভ্যালু হচ্ছে জিরো প্লাস এখানে এখানে ভ্যালু হচ্ছে টু কিউব মানে হচ্ছে এইট এইট লিখলাম তারপর এখানে ভ্যালু হচ্ছে ফোর এখানে ভ্যালু হচ্ছে টু এর উপর পাওয়ার ওয়ান আর যেহেতু জিরোর সাথে গুণ করছে জিরোর সাথে যাই যাই গুণ করি না কেন রেজাল্ট কি আসে জিরো আসে তাহলে এটার ভ্যালু আসবে কত জিরো আর টু এর উপর পাওয়ার জিরো এটার রেজাল্ট ওয়ান আসবে কীভাবে ওয়ান আসে টু পাওয়ার টু দি পাওয়ার জিরো ইন্টু ওয়ান তাহলে রেজাল্ট আসছে ওয়ান তাহলে এখানে ওয়ান আসছে ওকে এখন আমি সবগুলো ভ্যালু যোগ করব সিক্সটি ফোর বাইনারি সংখ্যার দশমিক ভ্যালু হচ্ছে ওয়ান জিরো নাইন এখন লিখবো কিভাবে এটাকে ওয়ান দশমিকে নিয়ে যাব আমরা জানি প্রত্যেকটা পজিশনাল সংখ্যা পদ্ধতি দুইটা অংশ থাকতে পারে একটা হচ্ছে পূর্ণ সংখ্যা আর একটা হচ্ছে ভগ্নাংশ সংখ্যা এটা হচ্ছে একটা বাইনারি ভগ্নাংশ সংখ্যা কিভাবে বুঝতাম কারণ এখানে দশমিকের পরে এই বাইনারি সংখ্যাটা লিখা ওকে তাহলে যে কোনো বাইনারি সংখ্যাকে দশমিকে নিয়ে যাওয়ার জন্য ওই বাইনারি সংখ্যাকে বাইনারি বেস দ্বারা গুণ করা লাগে ওকে এখন আমরা এই বাইনারি সংখ্যাকে দশমিকে নিয়ে যাব এটা যেহেতু একটা ভগ্নাংশ সংখ্যা ভগ্নাংশ সংখ্যাকে দশমিকে নিয়ে যাওয়ার জন্য সেটার বেস দ্বারা গুণ করা লাগবে কিন্তু সূচক বা ঘাত লিখার সময় একটু পরিবর্তন হবে ওকে এখন আমরা এই বাইনারি সংখ্যাটাকে দশমিকে নিয়ে যাব 
তাহলে দশমিকে নিয়ে যাওয়ার জন্য এই বাইনারি সংখ্যাটার সাথে আমার প্রত্যেকটা বিটের সাথে এর বেস দুই গুণ করা লাগবে তাহলে জিরো ইন্টু টু প্লাস ওয়ান ইন্টু টু প্লাস জিরো ইন্টু টু প্লাস ওয়ান ইন্টু টু এখন আমরা সূচক বা ঘাত বসাবো পূর্ণ বাইনারি পূর্ণ সংখ্যাগুলোর বেলায় ঘাত বসানোর নিয়ম হচ্ছে আমাকে ডান দিক থেকে বাম দিকে আমি ঘাতগুলো বসে যাই আর ভগ্নাংশ সংখ্যার বেলায় ঘাতগুলো বসানোর নিয়ম হচ্ছে আমি ঘাতটা বাম দিক থেকে ডান দিকে লিখব আবার বলছি পূর্ণ সংখ্যাগুলোর বেলায় আমি ঘাত লিখব বা সূচক বা ঘাত বা পাওয়ার লিখব ডান দিক থেকে বাম দিকে আর ভগ্নাংশ সংখ্যাগুলোর বেলায় ঘাত লিখব বাম দিক থেকে ডান দিকে যেহেতু এটা একটা ভগ্নাংশ সংখ্যা তাহলে এটা ঘাতটা লিখতে হবে বাম দিক থেকে ডান দিকে এখন ঘাত লিখতে হবে ইনভার্স দিয়ে ইনভার্স শুরু হবে ওয়ান থেকে তাহলে প্রথমটা হবে যে মাইনাস ওয়ান মাইনাস টু মাইনাস থ্রি মাইনাস ফোর মাইনাস ফাইভ কিন্তু পূর্ণ সংখ্যাগুলোর বেলায় সূচকগুলো শুরু হইতো জিরো থেকে আর ভগ্নাংশ সংখ্যার বেলায় সূচকগুলো বা পাওয়ারগুলো শুরু হবে মাইনাস ওয়ান থেকে ওকে এখন এগুলোর আমি ভ্যালুগুলো নির্ণয় করব মান নির্ণয় করব তাহলে প্রথমটা হচ্ছে ওয়ান ইন্টু টু পাওয়ার মাইনাস ওয়ান বা ইনভার্স ওয়ান আসছে জিরো পয়েন্ট ফাইভ ওকে তাহলে এটার ভ্যালু হচ্ছে জিরো পয়েন্ট ফাইভ এরপরটা হচ্ছে জিরো জিরোর সাথে যাই গুণ করি না কেন আনসার জিরো আসবে তাহলে এটার ভ্যালু হচ্ছে জিরো এরপর এটার ভ্যালু হচ্ছে ওয়ান গুণ থ্রি পাওয়ার মাইনাস থ্রি ওকে তাহলে ভ্যালু আসছে জিরো পয়েন্ট জিরো থ্রি সেভেন জিরো পয়েন্ট জিরো থ্রি সেভেন জিরো পয়েন্ট জিরো থ্রি সেভেন প্লাস এখানে যেহেতু জিরো আসে জিরোর সাথে যাই গুণ করি না কেন রেজাল্ট জিরো আসবে তাহলে এটার ভ্যালু হচ্ছে জিরো এখন এটার ভ্যালু নির্ণয় করব ওয়ান ইন্টু টু পাওয়ার মাইনাস ফাইভ জিরো পয়েন্ট জিরো থ্রি ওয়ান টু ফাইভ জিরো পয়েন্ট জিরো থ্রি ওয়ান টু ফাইভ ওকে তাহলে এখন এই সবগুলো ভ্যালু আমি যোগ করবো জিরো পয়েন্ট ফাইভ যোগ জিরো পয়েন্ট জিরো থ্রি সেভেন যোগ জিরো প্লাস জিরো পয়েন্ট জিরো থ্রি ওয়ান টু ফাইভ তাহলে আমার রেজাল্ট আসছে জিরো পয়েন্ট ফাইভ সিক্স এইট টু ফাইভ জিরো পয়েন্ট ফাইভ সিক্স এইট টু ফাইভ ওকে তাহলে এটার ভ্যালু হচ্ছে এই এই দশমিক সংখ্যাটা বা এই ভগ্নাংশ সংখ্যাটার বা দশমিক ভ্যালু হচ্ছে আমি কিভাবে লিখব এই ভগ্নাংশ বাইনারি সংখ্যাটাকে পয়েন্ট ওয়ান জিরো ওয়ান জিরো ওয়ান টু ইকুয়াল টু পয়েন্ট ফাইভ সিক্স এইট টু ফাইভ টেন তাহলে এই দশ এই ভগ্নাংশ বাইনারি সংখ্যাটার ভ্যালু হচ্ছে আমরা এখন এই বাইনারি সংখ্যাটাকে দশমিকে রূপান্তর করব তাহলে বাইনারি সংখ্যাকে দশমিকে রূপান্তর করার জন্য বাইনারি সংখ্যাকে বাইনারি বেস দ্বারা গুণ করা লাগে এখন এই বাইনারি সংখ্যা দুইটা অংশ একটা হচ্ছে পূর্ণ সংখ্যা আর একটা হচ্ছে ভগ্নাংশ তাহলে পূর্ণ সংখ্যা আর ভগ্নাংশ যাই হোক সবগুলোকে বাইনারি বেস দ্বারা গুণ করব কিন্তু পাওয়ার সূচক বা ঘাত লিখার বেলায় আমি দুইটাতে দুইটা নিয়ম ফলো করব ওকে তাহলে আমি প্রথমে এই সংখ্যাটার সাথে প্রত্যেকটার সাথে দুই গুণ করবো এর বেস গুলা গুণ করবো ওকে তাহলে ওয়ান ইন্টু টু প্লাস ওয়ান ইন্টু টু প্লাস ওয়ান ইন্টু টু প্লাস জিরো ইন্টু টু প্লাস ওয়ান ইন্টু টু প্লাস জিরো ইন্টু টু প্লাস ওয়ান ইন্টু টু প্লাস ওয়ান ইন্টু টু এখন আমি দেখি আমার দশমিকটা শুরু হয়েছে কিন্তু এখান থেকে ওয়ান 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 জিরো ওয়ান তাহলে এতটুকু পর্যন্ত হচ্ছে আমার এখান থেকে এতটুকু পর্যন্ত হচ্ছে আমার পূর্ণ সংখ্যার অংশ তাই এখান থেকে এতটুকু হয়েছে আমার ভগ্নাংশের অংশ আমি কিন্তু মাঝখানে কোনো দশমিক চিহ্ন দিনে আমি প্লাস দিয়ে লিখে গেছি ওকে তাহলে এটা হচ্ছে আমার পূর্ণ সংখ্যার অংশ আর এটা হচ্ছে ভগ্নাংশের অংশ এখন পূর্ণ সংখ্যাগুলোকে আমরা পাওয়ার কীভাবে দিই পূর্ণ সংখ্যাগুলোকে পাওয়ার সূচক জিরো থেকে শুরু করি তাহলে টু এর উপর জিরো ওয়ান টু থ্রি ফোর এখন আমরা পূর্ণ সংখ্যাগুলোর বেলায় ডান দিক থেকে বাম দিকে পাওয়ার বসাই বা সূচক বসাই এবং সূচকগুলো জিরো থেকে শুরু করি এখন ভগ্নাংশ সংখ্যার বেলায় আমরা পাওয়ারগুলো লিখি বাম দিক থেকে ডান দিকে এখন আর পাওয়ারগুলো শুরু হয় 
पावर गुलर मान गुलर पावर शुरू है माइनस इनवार्स शुरू कर इनवार्स वन शुरू कर प्रथम ट बेल इनार्स वन इनार्स टू इनार्स थ्री एगुलर हमें मान गो लिखब ओके टू वन इंटू टू दि पावर फोर जिरोना सब गिखब गुण कर डान दिखा पावर भू शुरू है जिरो थे जिरो वन टू थ्री फोर पर्याय्रमे लिखे जाब और भग्नांश संख्या गुला पावर लिखते तो हैं बाम दिखे डान दिखे पावर गुला शुरू है माइनस वन इनार्स वन लिखते हैं दशमिक सब गुजर जो कर